What do you have on tap? Hey, what's going on, everyone? Jun here with Hapta A. Kaiwa. 前回の動画レッスンではレストランの注文の仕方についてご紹介しましたそこで今回はバーでバーテンダーと交わす英語について触れてみたいと思いますバーではバー特有の言い回しがあるのでその中でも定番のフレーズを紹介していきたいと思いますまずは注文のシーンからスタートをしましょうどんな種類の生ビールがあるのかを尋ねるときに使われる口語的な言い方が What do you have on tap? What do you have on tap? はどんな生ビールがありますかを意味します。What kind of draft beers do you have? のように draft beers を使うこともできますが What do you have on tap? の方がより口語的で自然な響きがあります。ちなみに tap は樽から生ビールを直接注ぐ時の蛇口を意味します。ここでのポイントは On tap は質問するときだけに使います。例えばバーテンダーにギネスの生をくださいと注文するときに Can I have a Guinness on tap? というのはちょっと違和感があります。この場合は What do you have on tap? We have Bud Light, Coors, Guinness and Goose Island IPA. I'll take a Guinness then. という具合に注文するときは On tap は使いませんので気をつけてください。ちなみに、何々ビールは生でありますかと聞くときは、Do you have 何々 on tap? というふうに言います。アサヒビールは生でありますかと聞く場合は、Do you have a サヒ on tap? という具合に聞きます。それでは、例文を聞きましょう。Hey, how's it going? So what do you guys have on tap? こんにちは。どんな生ビールがありますか ?I want to start with some beers.What kind of beers do you guys have on tap? まずはビールでスタートをしたいんですが、どんな種類の生ビールがありますか ?Excuse me, do you guys have Heineken on tap? すいません、ハイネケンの生はありますかウイスキーや焼酎をロックで注文する場合は、何々 on the rocks というふうに表現をします。rocks は氷を意味し、何々をロックでという言い方は日本語と全く同じですね。例えば、ウィスキーをロックでくださいと注文する場合は、ウィスキー on the rocks please というふうに言います。その他、can I get a whiskey neat という言い方もでき、neat は氷なしのことを意味します。それでは例文に行きましょう。can I get Jack Daniels on the rocks please? ジャック・ダニエルをロックで、one bud light and one grey goose on the rocks please. バッドライトを一つとグレーグースをロックでください。Can I get a hibiki neat? 響きを氷なしでお願いします。次はウイスキーやボッカなどのショットを飲んだ後に口直しに飲む飲み物を注文するときのフレーズをご紹介したいと思います。口直しに飲む飲み物を英語で Chaser, Chaser と言います。Chaser は基本的に強いお酒を飲んだ後の口直しの飲み物を指し、コーラやジュースなどアルコールの入ってない飲み物を指します。ウイスキーのショットとチェイサーにコーラを頼みたい場合は、Whisky with a Coke back please と言い、何々 with a 何々 back というふうに表現をします。バーテンダーに Whisky with a Coke back, please. と注文したら、バーテンダーは、ウィスキーのショットとコーラのグラスを2つ両方とも持ってきてくれます。それでは、例文を聞きましょう。Vodka with an orange back, please. ウォッカのショットを1つとオレンジジュースをください。Does anyone have a chaser? 誰かチェイサーない ?Four shots of rum with soda backs, please. ラムのショットを4つとソーダを4つください。次は、お勘定やお会計のシーンについて説明をしたいと思います。レストランでは、お勘定やお会計を、チェックや、ビルと言いますが、バーでは一般的に、タップと表現をします。アメリカのバーではお酒を注文するときに、バーテンダーが
Do you want to start a tab? Yeah. Do you want to keep the tab open? と質問することが多く、支払いを付けにしますかを意味します。ここでの付けは、毎回毎回一杯ずつ払うのではなく、全部まとめて最後に生産することを意味します。なので、付けにする場合は、シンプルに Yes と答えて、バーテンダーにクレジットカードを渡します。その後の注文は、I have a tab under June.I have a tab under Mike のように I have a tab under の後に自分の名前を伝えます。注文したドリンクを最後に生産するときは Can you close my tab?It's under June のように Can you close my tab? と言ってから It's under June.It's under Mike のように It's under の後に自分の名前を言いましょう。もし、付けにしたくない場合は、Do you want to start a tab?Do you want to keep the tab open? と聞かれたときに、シンプルに、No, it's okay と言うだけで OK です。また、バーによっては、Open or close のように砕けた言い方で言うこともありますので気をつけましょう。日常会話ではこんな感じで使われます。Hi, can I get a Guinness and a Jack and Coke, please? Sure. Do you want to start a tab? Yeah. Can we get two Coronas and two shots of tequila, please? Open or closed? Closed. Can you close my tab, please? It's under mic. Of course. Just give me a sec. アメリカでは友達や知り合いとバーに行くと、一人ずつ順番に仲間の分の飲み物代をまとめて支払う習慣があり、その一回の支払いを Round を使って表現をします。例えば、友達4人とバーに行った場合、誰か1人が4人分全員のドリンクを注文し、まず支払いをします。その後に、最初に支払った人以外の誰かが、It's my round! 私が支払う番と言って、全員分のラウンドを買います。こういった流れが順番に続き、繰り返されるのがアメリカのドリンキングカルチャーの一つです。もし友達に、このラウンドは私が買うよ。私がおごるよ。という場合は、I'll get this round. もしくは、this round is on me. ということもできます。また、round は、人数分のお酒も意味し、店員さんが、do you guys want another round? と聞いてきたら、お酒もう一杯ずついかがですかを意味します。みんなもう一杯ずつ欲しい場合は、Yes, another round please. もし、もう飲まない場合は、シンプルに、No thank you. それだけで OK です。それでは、例文に行きましょう。It's my round. What do you guys want to drink? 私が払う番だね。みんな何飲む ?I'll get this round. Do you guys want the same thing? このラウンドは私がおごるよ。前回と同じ飲み物でいい。Would you guys like another round of beers? ビールもう一杯ずついかがですか今日はバーで使える交互的なフレーズをいくつかご紹介しました生ビールの種類を尋ねるときは「What do you have on tap?」「ウィスキーをロックで」と注文するときは「ウィスキー on the rocks」「ウィスキーのショットとチェイサーにコーラをください」という場合は「ウィスキー with a coke back please」お勘定は基本的に check や bill と言いますがバーでは tap と表現をし自分が支払う番という場合は it's my round のように言いますその他にもお酒を濃いめに作ってくださいとバーテンダーに頼むときは can you make that stiff please のように stiff という言い方が使われます日本のように水割りやソーダ割りっていうのはアメリカではあまり流行っていなくもし注文する場合は Whiskey with water もしくは Can you add water to my whiskey のように追加で注文する必要があります今日のフレーズをしっかりと復習して皆さんも次回バーに行く時に実践をしてみてください今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。So I've been really into craft beers lately. 
Goose Island IPA or the Ballast Point Sculpin are two of my favorite IPAs right now. I also like whiskey too. Sometimes I'll order Jameson on the rocks or if I'm in the mood, I'll get an old fashioned too. How about you? What are you into? Are you a beer kind of person? A whiskey person? A cocktail person? Let me know. Thanks for watching today, guys. I will catch you again next time. Take it easy, guys. Peace.